നമസ്തെ ജനം ഡിബേറ്റിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധികാരം തുടർന്നും രാജകുടുംബത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതി ക്ഷേത്രഭരണം സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന വാദങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് അധ്യക്ഷനായ സമിതി തള്ളി ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ മതേതര സർക്കാരിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ടെന്ന മുൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിലപാടിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ട് സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അഞ്ചംഗങ്ങൾ ഉള്ള ഭരണസമിതിയും എട്ട് അംഗങ്ങളുള്ള ഉപദേശക സമിതിയും ജില്ലാ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ ഭരണസമിതിയിൽ ട്രസ്റ്റ് പ്രതിനിധി മുഖ്യതന്ത്രി കേരള കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ ഒന്ന് വീതം പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടും ഉപദേശക സമിതിയിലും രാജകുടുംബാംഗവും മുഖ്യതന്ത്രിയും അംഗങ്ങളാവും ബാക്കിയുള്ള ആറ് പേരെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഹിന്ദുക്കളായ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ക്ഷേത്ര ഭരണ വ്യവസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് രാജാവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച കവനൻറ്റിന് സാധുത നൽകുന്ന ഈ വിധിയുടെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ജനം ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിയമവിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാംകുമാർ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ആദ്യ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ തലവൻ ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദബോസ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആർ വി ബാബു തത്വചിന്തകൻ ഡോക്ടർ എം ശ്രീകുമാർ ഇടത് സഹയാത്രികൻ ശ്രീ ലാൽ കുമാർ എന്നിവ വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്നും അതിഥികളായി ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എല്ലാ അതിഥികളെയും സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരെ അഡ്വക്കറ്റ് രാംകുമാർ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് നിയമസാധുത ഇല്ലാതാവുകയല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം തിരു ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് ഗുരുവായൂർ മാതൃകയിൽ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരാവശ്യം സുപ്രീം കോടതി നിരാകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭരണം രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പരമാധികാരമാണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ഉപദേശക സമിതി വേണമെന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ സൂചനാർഹമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ അവമതിക്കപ്പെട്ടവരും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു അവരുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലും കയ്യേറി കൈവശപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കുറെ പുരോഗമനവാദികളെ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ആളുകൾ കുറെ കാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു അവരുടെ പുരോഗമനം ഹിന്ദുക്കളിൽ മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദു ജനങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തും എല്ലാ കാലത്തും ഹിന്ദുക്കളുടെ ആത്മാഭിമാനം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള താക്കീത് കൂടി അടങ്ങുന്ന ഒരു വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി അതുകൊണ്ടാണ് സൂചനാർഹമായ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഈ സമിതികളിലൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമേ പാടുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജകുടുംബത്തിനെതിരായി വളരെ വില കുറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളും ദുരാരോപണങ്ങളും ഉയർത്തിയ ചില ഇടത് നേതാക്കന്മാരുടെ പൊള്ളത്തരം കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ വെളിച്ചെത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ചിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു നേതാവ് രാജകുടുംബത്തിനെ പറ്റി വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും സ്വർണം മുഴുവൻ വിറ്റഴിക്കണം എന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു അത്തരം വ്യക്തികൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയും മുന്നറിയിപ്പുമാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭരണം പഴയ പോലെ തന്നെ സമിതി തുടരട്ടെ സ്ഥിരമായ ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നവരെ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും വിശ്വാസവും ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിധിയുടെ കാതലായ വശം ഇതിന് കാരണമുണ്ട് രാജകുടുംബം അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കവനൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ കവനൻ്റ് ജീർണിച്ച് 
ഫലവത്തല്ലാതെ പോയി എന്നായിരുന്നു കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാദം ആ വാദം നിരാകരിച്ച് കവനൻ്റ് ഇപ്പോഴും നിയമപ്രാബല്യമുള്ളതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പ്രതിഷേധിച്ചു ഇത് വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാരണം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിനും ഈ കവനൻ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ് ബാധകമല്ല എന്നാണ് ശബരിമല വിവാദങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് അത് ശരിയല്ല എന്നും എന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കൾ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കൈയടക്കാനുള്ള പുരോഗമനക്കാരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി കാരണം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഭരിക്കും ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ ഭരിക്കും ഹിന്ദു വിശ്വാസികളുടെ ആചാരവും വിശ്വാസങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണസമിതി ഭരിക്കും ഭരിക്കണം എന്നാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടതി പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ കൈയിട്ട് വാരാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ മേലാൻ അധപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ദേവാലയങ്ങളോടും മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളോടും ഈ പുരോഗമനക്കാർ കാണിക്കുന്ന വിവേചനം വളരെ പ്രകടമാണ് കാരണം ശബരിമല പെട്ട സംരക്ഷണ ത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയ പോലീസ് സേന ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അതേസമയം കയ്യേറിയ ഒരു കുരിശിന് കൊടുത്ത മാന്യതയും പ്രത്യേക പരിഗണനയും കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇത്രയും നഗ്നമായ വിവേചനം നടത്തി ഇതാണ് മതേതരത്വം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പൊള്ളത്തരം കൂടി ഈ വിധികൾ ഈ വിധിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇന്ന് തല ഉയർത്തി നടക്കാം കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ശ്രീ ലാൽകുമാർ രാംകുമാർ സാർ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ രാജകുടുംബത്തെ വളരെ മ്ലേച്ഛമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ വന്ധ്യവയോധികരായ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ മാത്രമല്ല രാജാവ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള വസ്തുവകകളൊക്കെ അടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശവും പലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും തുറന്നു പറയേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോർമർ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോ സ്വർണം അടങ്ങുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എവിഡൻഷ്യൽ തിങ് ഞാൻ എവിടെന്നേലും കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാദം സുപ്രീം കോടതി വെച്ച വിനോദറായാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പൊതുവെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വലിയൊരു പരാജയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് അതിലൊന്നും ഇടപെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനെ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാജയപ്പെട്ടത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായരും കെ സുരേന്ദ്രമോഹനുമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ വിധിച്ചത് ആ ഹൈക്കോടതി വിധി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്താ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ ഇന്റർപ്രിട്ടഡും ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വിധിച്ചത് അതിലാർക്കും സംശയമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു രാംകുമാർ സാറിനെ പോലുള്ള സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈക്കോടതിയാണ് അവിടെ സി പി എം കാരുടെ കയ്യിലല്ല ആ കോടതി ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ്റെയിലും എൽ ഡി എഫ് കാരൻ്റെയിലും അല്ല അപ്പം അവിടെ കോടതി കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയ എത്തിയ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുകയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ പരിശോധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വരുന്നു അത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞത് കൊണ്ടും അത് അതിൽ തൃപ്തി വരാത്തത് കൊണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി പരമോന്നത നീതിപീഠം അതിന് ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ തീർപ്പ് ഈ പറയുന്ന സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള വിധി തന്നെയാണ് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്തു പക്ഷേ സർക്കാരിന് ഏതാണ്ട് ദുഷ്ടലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ദുഷ്ടലാക്ക് ഹൈക്കോടതി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാമോ അങ്ങനെ അല്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു വാദം കാണും ആ വാദത്തിനും മറുവാദവും കാണും എന്റെ വാദത്തോട് ഈ അംഗീകരിച്ച് നിന്നവരാണ്
രാജകുടുംബം പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുക എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സുപ്രീം ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാനുള്ള മാന്യമായുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് ഞാനല്ല ഒന്നത് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു അഭിപ്രായം ജനൻ ടി വിക്ക് ആരായമായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന അതിനകത്തൊന്നും സ്വർണം മോഷണം പോയി എന്നുള്ള ആ വാദം അത് ആര് മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളത് എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമല്ല അതൊക്കെ അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുനിന്ന് സ്വർണം ഇത്ര കിലോ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ലാൽകുമാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെയാണ് ആദ്യമായി വിമർശിക്കേണ്ടത് എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അല്ല രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ നമുക്ക് കോടതി ജഡ്ജിമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മേൽ കടന്നു കയറാനും അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തും മറ്റ് വസ്തുവകകളും പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ത്വര ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശബരിമലയിലും മറ്റ് മറ്റ് പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു അഭിനിവേശം സർക്കാരിനോ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അനിൽ നമ്പിയാർ താങ്കൾ ഒരു വളരെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് താങ്കളെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ഇത് മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം തന്നെ നിൽക്കണോ അത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലണ്ടേ അതൊക്കെ വേറെ ചർച്ച വിഷയമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വിശാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം ചർച്ചസ് ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കയ്യിലും മറ്റേത് ഹിന്ദുസിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ദാറ്റ് സെന്റർ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ദാറ്റ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ഡിബേറ്റഡ് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കും ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മേൽ അധികാരം പക്ഷേ ചർച്ചയുടെ മോസ്കുകളുടെ മേൽ അധികാരം പാടില്ല അതൊരു ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട് ആണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ചാ വിഷയം നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയതല്ലേ നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനും റോഡിൽ ഇറങ്ങ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ കുറെ പേരെ വിളിച്ചിറക്കി ശബരിമലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനാണ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തെ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് സംവിധാനത്തിന് ഒരു സാധ്യത നിയമപ്രകാരമുണ്ട് ആ നിയമപ്രകാരമുള്ള സാധ്യതയുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡും പല കാര്യങ്ങളിലും നിയമപ്രകാരമായി ഇടപെടുന്നു ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇതല്ല അല്ലാതെ നിയമത്തിനും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ നിയമം മറിച്ചെഴുതണോ തിരിച്ചെറിയണോ അത് അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാൻ ആളല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവരായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് പക്ഷേ അത് കാര്യം എന്റെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും സി പി എമ്മിന്റെ ലേബലിൽ പോകാൻ പാടില്ല കാര്യം ആ സി പി എമ്മിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കാം അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ട് ആ ഹൈക്കോടതി വിധി ഓവർ ലുക്ക് ഓവർ ഓവർ റൂൾഡ് ആയിരിക്കുന്നു ആ അതിനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള മാന്യത നമ്മൾ കാണിക്കണം അത്ര തന്നെ അത് അത് അതിന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളും വഴിയിലിറങ്ങി ഇത് സ്വർണം ത
റോഡിലിറങ്ങിയവരുടെ വിജയമല്ല ഇതെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയാണ് സങ്കീർണമാക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ താങ്കളെ ഉപദ്രവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ താങ്കൾ സമയം കളയുന്നില്ല താങ്കൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും ഞാൻ പോവാം ഞാൻ ആർ വി ബാബുലേക്ക് വരാം ഒരു മറുപടി അനിവാര്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ ആർ വി ബാബു സർക്കാരിന് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെ തിരിച്ചടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതിയിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ വിധിന്യായം അതാണ് ഇവിടെ തള്ളപ്പെട്ടത് ഇത് വിശ്വാസികളുടെ വിജയം തന്നെയല്ലേ അതിനകത്ത് ശ്രീലാൽ അദ്ദേഹം തുടക്ക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്തു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിഥി ദേവോഭവ എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എല്ലാം ആതിഥേയരും ലാൽ മാത്രം അതിഥിയാണ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും അതിഥികളാണ് ആതിഥേയൻ അനിൽ നമ്പ്യാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലുള്ള അവസരവും ഒരേപോലുള്ള മാന്യതയും ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം ലാലിനറിയാം നമ്മളൊരുമിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകളിൽ കൈരളിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തിയാകാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടപെട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അത് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള അനുഭവം അത് ലാലിനും ബോധ്യമാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും അത് കൈരളിയുടെ ആളല്ല ഞാൻ ഞാനും ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് കൈരളിയുടെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ആർ വി ബാബു മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല കൈരളിയിൽ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവമാണ് ആർ വി ബാബു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അത്തരം ഒരു ദുരനുഭവം എന്തായാലും ജനൻ ടി വിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ശ്രീ ലാൽകുമാറിന് ലാൽകുമാറിനല്ല ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുരനുഭവം ഈ ചാനലിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് സന്തോഷം നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനത് ആനുഷംഗികമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ലാല് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ലാല് ശരിക്ക് വളരെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലാല് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിമർശനം മുഴുവൻ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ആദ്യം വിമർശന വിധേയമാവുക എന്ന് ലാൽ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഈ ഒരു തമ്പ് റൂള് നമുക്ക് ശബരിമല കേസിലും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ ലാല് ശബരിമല കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബരിമല വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് നേരെ തിരിച്ചായത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ശരിയായ വിലയിരുത്തലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും സർക്കാരിനെ ഏറ്റ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് സർക്കാർ എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സർക്കാരിൻ്റെ സബ്മിഷൻ എന്തായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ സബ്മിഷൻ ഇത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മോഡൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവണം സർക്കാരിൻ്റെ അഞ്ച് മെമ്പർമാർ സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർമാർ എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സും പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് റോയൽ ഫാമിലി എന്ന് രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധി തന്ത്രി ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ഒരു എട്ടംഗ സമിതിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സബ്മിഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് അപ്പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ വെൽത്ത് സർക്കാർ അത് സബ്മിഷനിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ അച്യുതാനന്ദനെയൊക്കെ അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ കേരളം മുഴുവൻ രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ട്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിൾ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അന്ന് നടന്ന വ്യാപകമായ പഴയ ചർച്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ വെൽത്ത് ടെമ്പിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് മുഴുവൻ ഡി ടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ടെമ്പിളിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ഈ കോടതി വിധിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് ഏറ്റവും ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണിത് സർക്കാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനു മുൻപ് പല സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ
അത് മലബാറിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഏറ്റവും ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധികാരം സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലാലു പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ചില രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിനോദ് റായിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അമി അമിക്കസ് ക്യൂറിയും അത്തരത്തിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണം അവിടെ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററൈസേഷൻ നടക്കണം ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അവിടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോടതിയുടെ ഈ വിധിയിൽ ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിൽ കോടതി കൃത്യമായിട്ട് അത് തന്നെ റോയൽ ഫാമിലി കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് റോയൽ ഫാമിലിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ കമ്മിറ്റി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആയിട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ആയിട്ട് ജില്ലാ ജഡ്ജി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇനി ഫർദറായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സംശയമുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാംകുമാർ സാർ ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് അതേപോലെ ആനന്ദബോസ് സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സംശയം ഞാൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അഹിന്ദുക്കൾ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ പാടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹിന്ദുക്കൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജില്ലാ ജഡ്ജ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അഹിന്ദു ആയിട്ട് വന്നാൽ ജില്ലാ ജഡ്ജ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അഹിന്ദു ആയിട്ട് വരാലോ അങ്ങനെ വന്നാൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആരായിരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അനിൽ നമ്പിയാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ കോടതി വിധി എനിക്ക് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു ആറര മണിയോടുകൂടി എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയ അനുഭവം എനിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്ന് പേര് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇപ്പോൾ അനിൽ നമ്പിയാർ എട്ട് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ആറരയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും എട്ട് പേർ എന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് അത് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് താങ്കളിൽ എത്താം അതിനവിടെ രാംകുമാർ സാറും ആനന്ദപുർ സാറും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതെ അതെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞാനും പൂർണ്ണമായി വായിച്ചിട്ടില്ല അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഓപ്പറേഷണൽ പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദബോസ് സുപ്രീം അതുകൊണ്ട് ഒരു കുലങ്കഷമായ പരിശോധനക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദബോസ് എന്തോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദബോസ് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ആദ്യ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ തലവനാണ് താങ്കൾ അല്ലേ കൺസർവേഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് താങ്കളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന ചുമതലകൾ ബി നിലവറ ഒഴിച്ച് എല്ലാം തുറന്ന് കണ്ട ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് താങ്കൾ ആ നിലവറയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ താങ്കൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു താങ്കളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യമായി ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ അന്തിമ വിധി സമൂഹത്തിൽ ഒരു ദുർവിധിയാക്കി മാറ്റാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിന് ആരും മുതിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രി തന്നെ ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനർത്ഥം ഈ വിധി സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പശ്ചാത്തലം എന്ത് തന്നെ ഈ വിധിയി
ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി വളരെ അർത്ഥഗർഭമായിട്ടാണ് നിയമം എന്തെന്ന് അറിയാവുന്ന നീതിമാനായ ആ അഭിഭാഷകൻ കൂടി ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അധികം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതുപോലെ നിർവഹിച്ച് പോകുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധിശേഖരം എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു നിധിശേഖരം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതൊത്തം നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു നിധിശേഖരം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം വളരെയധികം അവധാനതയോടുകൂടി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ടഡ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിലെ അതിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങ് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അവസരം തരികമെങ്കിൽ ഞാനത് പറയാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു എന്നുള്ളതും അറിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ നിധി ശേഖരത്തിൽ ആർക്കും ഗവൺമെന്റിന് അതിൽ താല്പര്യമില്ല ഗവൺമെന്റ് അത് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല രാജകുടുംബത്തിനും അതിൽ താല്പര്യമില്ല എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വളരെ അതിശക്തമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം ഈ നിധി ശേഖരം കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതലും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് മുകളിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ നിധി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന രാജകുടുംബത്തെ ചില പാളിച്ചകളുടെ പേരിൽ അവിടെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാളിച്ചകൾ കണ്ടെത്തണം പരിഹരിക്കാം അത് ആരിരുന്നാലും പരിഹരിക്കണം ഭരണസമിതി ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ ആയിരുന്ന അങ്ങനെയല്ല രാജകുടുംബത്ത് രാജകുടുംബം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ കാരണം ഇവിടെ ശ്രീ ബാബു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ആരും ഇവിടെ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായ നിശ്ചയമായും പുതിയ ഭരണസമിതി അത് നടപടിയെടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയം വേണ്ട കാരണം അന്ന് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പാളിച്ചകൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ചെയർമാൻ അതിന്റെ തലവൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കും ചില സൂചനകൾ കിട്ടിയതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ മഹാനിധി സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പാളിച്ചകളാണ് ഇതിൽ സൂപ്പർവൈസറി ഫെയിലിയർ മേൽനോട്ടത്തിന്റെ പുറകുരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കാം സിസ്റ്റമിക് ഫെയിലിയർ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഭരണരംഗത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവിടുത്തെ ഭരണം ഒന്നുകൂടെ കിട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ ഭരണത്തിന്റെ ചില കുത്തഴിഞ്ഞ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭരിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമല്ല സിസ്റ്റമിക് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഭരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവായി രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഫോളോഔട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങ് ഇനി ഒരു അവസരം തന്നാൽ അപ്പോൾ പറയാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഈ കവനന്റ് പ്രകാരം സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര ബോർഡ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം സർക്കാർ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അംഗങ്ങളായ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒക്കെ രൂപീകരിച്ചതല്ലേ പൊതുവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിധിയായിട്ട് ഇതിനെ കാണാനാവുമോ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നാണ് അഡ്വക്കറ്റ് രാംകുമാർ വാദിച്ചത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നിയമപരമായ ഒരു സാങ്കേതത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാനൊരു തത്വശാസ്ത്ര അധ്യാപകനാണ് ഞാനിതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരമോ ആറായിരമോ വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം തന്നെ ദാർശനികമായിട്ടും ത മതപരമായിട്ടും ചിന്താപരമായിട്ടും ധാരാളം വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യ ഉപഭോഗണ്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ദർശനങ്ങളും ബുദ്ധ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അത് ബുദ്ധ ദർശനം മാത്രമല്ല അതൊരു മതമാണ് ബുദ്ധ മതം ബുദ്ധ മതവും ബുദ്ധ ദർശനവും വ്യത്യാസമല്ല ജൈന ദർശനവും ജൈന മതവും വ്യത്യാസമല്ല എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരു ദാർശനിക അടിത്തറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബുദ്ധ ദർശനത്തിനെതിരാണ് ജൈന ദർശനം ജൈന ദർശനത്തിനെതിരാണ് വേദാന്ത ദർശനം ഇവർ തമ്മിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ധാരാളം കലഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാജാവും ഈ കലഹത്തിന് ഒരു മതപരമായ കലഹമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ തർക്കങ്ങളിൽ കൂടിയ ശരിയായ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തു മതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വന്ന ആഗോള അധിനിവേശം ആ അധിനിവേശം രണ്ട് ശക്തികളുള്ളത് ഒന്ന് ക്രിസ്തു മതവും ഒന്ന് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെൻ്റലിസവും ഈ രണ്ട് മതങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഫിലോസഫീൻ്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ പൊതുവേ നമ്പേര് പറയാറുണ്ട് അതിന് അത്രയും സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്നാലും അങ്ങനെ പറയാതെ ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് ഊന്നിയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെ ഊന്നിയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു തത്വശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സോക്കട്ടീസാണ് സോക്കട്ടീസാണ് പൊതുവായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് തത്വേന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊതുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത് അന്ന് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു പ്ലാറ്റോ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് പ്ലാറ്റോണിക് ആശലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റോണിക് ആശലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്ലാറ്റോൺസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഏക ദൈവം മാത്രമാണ് ശരിയെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ അപരിഷ്കൃതവും തെറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഏകദൈവ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതിന് മുമ്പ് വന്ന മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാരും ഏകദൈവ സങ്കല്പത്തിൽ വന്നു അവർ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജയിക്കാൻ പറ്റായിരുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ നേരിട്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ചില സ്ഥലത്ത് അവർ ജയിച്ചു ചില സ്ഥലത്ത് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ പഴശ്ശിരാജാവാണെങ്കിലും ശിവജി ആണെങ്കിലും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പല രീതിയിൽ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തമാശയായിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പഴശ്ശിരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖകളിൽ പറയുന്ന കാര്യം പഴശ്ശിരാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് കരമ്പിരിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുള്ള ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്ത് ശ്രീ പോർക്കിലി ഭഗവതീനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള ധാർമ്മിക ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വാൾ ഉറയുന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക സ്വതത്തെ മലിനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈദേശിക ശക്തികളെ നിലനിർത്ത പിന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രമം ഈ ശ്രമത്തിന് അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും ഇന്ത്യൻ മതവും ഇന്ത്യൻ ദർശനങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഇതിനോട് ഒരുപാട് പോരാടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഭാഗികമായിട്ട് ജയിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം രാജാക്കന്മാരെ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ക്ഷത്രിയന്മാരെ നേരത്തെ രാജാക്കന്മാരെ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിനെ തകർക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നത് ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യ കണ്ട ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തത്വചിന്തകനായ ഓഷോ രജനീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിഡൻ സീക്രട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം കോഴിക്കോടുന്ന ഒരാൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കോപ്പികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര സംസ്കാരം ഇല്ലാതാക്കണം ക്ഷേത്ര സംസ്കാരം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണ് വേദകാലഘട്ടം മുതൽ ഏറെക്കുറെ
കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ അഞ്ചോ പത്തോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കോടിക്കണ രൂപയുള്ള സ്വത്തുള്ളൂ ബാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നിത്യം തരാൻ ചില പരിപാടി ഇല്ല ബാക്കിയില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അതിന് പകരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്വത്തുകളും എല്ലാം എല്ലാം കൈക്കലാക്കുക എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ നിത്യ നിദാന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആ വാക്കിനെ പറഞ്ഞ് ഈ ക്ഷേത്രാരാധന വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അമ്പലങ്ങളിലും ദൈവങ്ങളിലും വിശ്വാസം ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള നല്ല വിഷയം അങ്ങനെ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ നോക്കിയിട്ടല്ല ആരും അമ്പലത്തിൽ വെളിയിലൊന്നും പോകുന്നത് അത് അറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സാവകാശത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സാംസീകരിക്കണം ഈ തന്ത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ വിശാലമായ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വൈ നോട്ട് വിശാലമായ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ ആരും അത് കൃത്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് സംഘപരിവാറുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇതിനെ കാണുന്നത് സ്വത്ത് എന്താണ് ഈ പിന്നെ സ്വർണം കണ്ടെടുക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു സാംസ്കാരിക അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പുറകിൽ ഇന്ത്യ കോളനി വൽക്കരിക്കൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഏകദൈവ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദൈവ സങ്കല്പത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ അവർ പലപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആ ശ്രമത്തിനെല്ലാം തടഞ്ഞെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഒരു ശരാശരി ഹിന്ദു അവനൊരു യുക്തിവാദിയോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരണോ കോൺഗ്രസ് കാരണമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ ഇടക്കിടക്ക് അമ്പലത്ത് പോകാൻ പിടിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവൻ്റെ ഹിന്ദു സ്വതം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവൻ്റെ ഹിന്ദു സ്വതം നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രാരാധനയിലുള്ള അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നിഗമാഗമങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഒന്ന് വേദവും ഒന്ന് തന്ത്രവും ഇപ്പം ഏത് ക്ഷേത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം വേദത്തിലുള്ളതാണ് അതിൽ ആരാധന രീതികളൊക്കെ തന്ത്രത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് വേദത്തെ വിഭജിച്ച വ്യാസനും തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതിവിദേ ശിവനും അപ്പോൾ ഈ വ്യാസനും ശിവനും കൂടിയാണ് ഈ ആണ് ഈ ക്ഷേത്രാരാധന രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഈ ക്ഷേത്രാരാധനകൾ വിശ്വാസം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർന്നു അവരുടെ കൈ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി തകർന്നു അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏകത വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു വലിയൊരു സാംസ്കാരിക അജണ്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇത്രയും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്തുകൊണ്ട് നിലവറ തുറന്നില്ല നിലവറ ഇല്ലാതിരുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരെന്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള സ്വർണ്ണവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ മുഴുവൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നില്ല അവരുടെ അജണ്ട അത് മാത്രം ആയിരുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ അധിനിവേശം ഉണ്ട് ഈ സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം ഉണ്ട് ഇനി സാ രാഷ്ട്രീയ അധിവേശം മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോസ്കോ ബോർഡോ ചർച്ച് ബോർഡോ രൂപീകരിക്കാതിരുന്നത് അതിൻ്റെ എളു അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടുത്തെ സ്വത്തിന് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അല്ല വിഷയം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏകദൈവ വിശ്വാസികളെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇന്ത്യക്കാരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മോഡലിലുള്ള അധിനിവേശ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ വെറുതെ കുറ്റം പറയുന്നതാണ് അവർ അവർ ഇതിനെത്തന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ബി ജെ പി കാർ പോലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അജണ്ട ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു സാംസ്കാരികമായ അധിനിവേശ അജണ്ടയാണ് ആ രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അഡ്വക്കറ്റ് രാംകുമാർ ഇതിൽ ചില വ്യക്തതയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം അവകാശം എല്ലാം രാജകുടുംബത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം ഈ സമിതി ഭരണ സമിതി അത് താൽക്കാലികമായി തുടരട്ടെ എന്നും കോടതി പറയുന്നു അതേസമയം രണ്ട് സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നും പറയുന
കോടിക്കണക്കിനുള്ള സ്വർണം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ പോലും രാജകുടുംബം അത് അപഹരിച്ചെടുക്കുകയോ സ്വയമായിട്ടെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് പകരം പത്മനാഭൻ്റെ സ്വത്ത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം തന്നെ പത്മനാഭനതാണ് എന്ന് അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി ജീവിത രീതി വരുന്ന ഒരു മാതൃക രാജകുടുംബമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം അതിലും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൊച്ചി രാജാവ് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറിയും യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ സംയോജിച്ചപ്പോൾ വി പി മേനോനോട് ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു എല്ലാ വർഷത്തെയും പഞ്ചാംഗം എനിക്ക് സൗജന്യമായി തരണം മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അത്ര ലളിതമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജകുടുംബത്തിനെയാണ് സ്വർണം കക്കുന്നു എന്ന് വില കുറഞ്ഞ ഒരു പെട്ടിക്കട നടത്താൻ അയ്യായിരം രൂപയുടെ പെട്ടിക്കട നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ച് നടക്കും കഴിവുള്ളടുത്തോളം സർക്കാരീകരണം സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ കാണുന്നത് അതിന് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ആ സംസ്കൃതി മഹത്തരമാണെന്നും പുച്ഛിച്ച് തള്ളേണ്ടതാണെന്നും പുരോഗമനത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്നും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരണം തങ്ങളുടെ സ്വത്തും സംസ്കാരവും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു സമൂഹം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായാൽ ഇതുപോലത്തെ ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിന് പരാജയം പറ്റും കോടതി വഴിയും പറ്റും മറ്റു രീതിയിലും പറ്റും അതല്ല ഇവർ ഇത് കൈയിട്ടാൽ ചോദിക്കാൻ ആളില്ല ഇപ്പം നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ പള്ളികൾക്ക് എന്താ മദ്രസകൾക്ക് എന്താ ഇതില്ലാത്തതെന്ന് വളരെ വ്യക്തം തൊടാൻ പോയാലുള്ള അനുഭവം ഭരണാധികാരികൾക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാറിനടുത്ത് കയ്യേറിയ ഒരു കുരിശ് തൊട്ടപ്പോൾ വലിയ വിപ്ലവകാരിയായ മുഖ്യമന്ത്രി വരെ പറഞ്ഞു കുരിശിനെ അവമാനിച്ചു എന്ന് അതേസമയം പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികൾ അയ്യപ്പനെ വെച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോലീസുകാർ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയപ്പോൾ അത് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പുരോഗമന സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയായിട്ട് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാനത്തും തിരിച്ചറിവ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ വിധിയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞു ഡിസി ജഡ്ജി ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ അറിവിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഡിസി ജഡ്ജിമാരുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ അഡീഷണൽ കോടതികളുണ്ട് അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഹിന്ദു ആകാതിരിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് പിന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ സീനിയർ ജഡ്ജി വയ്ക്കുന്നതും അതിനും നിയമപ്രകാരം തടസ്സം കാണുന്നില്ല കാരണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നോമിനി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വയ്ക്കാം ആ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അത് ഇനിയെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനും അതിക്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഈ വിധി വളരെയധികം പ്രാവർത്തികമായിട്ട് സ്വാഗതാർഹമാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ സാർ ഓ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി